കോഴിപ്പറമ്പിൽ അയ്യപ്പൻ നാട്ടാനകളിലെ നാടൻ ആനച്ചന്ദ്രം എത്ര നേരം നോക്കി നിന്നാലും വീണ്ടും കാണാൻ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഗരിസുന്ദരൻ വാക്കിലും നോക്കിലും പേരിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നവൻ ആനകളിലെ നിത്യഹരിത നായകൻ കാരണം എത്രയോ കാലങ്ങളായി മലയാളക്കരയിലെ ഉത്സവ പൂരങ്ങളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇവൻ ഇന്നും തുടർന്നു പോകുന്നു നാടൻ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തി ഭാവം അഴക് കൊണ്ടും അന്തസ് കൊണ്ടും ആന കേരളത്തിൽ പേരെടുത്തവൻ അതാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ പൊക്കം ഒന്നിനും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തെളിയിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുപോയത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനെയാണ് മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എന്റെ പൊക്കം അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ അയ്യപ്പന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനച്ചന്തം എന്നാൽ അഴകൊത്തൊരു കൊമ്പനാന അതായത് ഒട്ടുമിക്ക വിലക്ഷണ പൊരുത്തങ്ങളുമുള്ള ഒരു സഹ്യപുത്രൻ കേരളത്തിലെ നാടനാനകളോട് ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ കടുത്ത ആരാധനയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികളായ ആനപ്രേമികൾ ആനച്ചന്ദത്തിന്റെ അഴക് എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്ത സ്വഭാവം മാത്രമല്ല ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വീണെടുത്ത നല്ല വണ്ണമുള്ള കൊമ്പുകൾ ഇവന്റെ കൊമ്പുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം നാൽക്കൊമ്പ് എന്നാണ് വിശേഷണം സാധാരണ ഐരാവത കണത്തിൽപ്പെടാറുള്ള ആനകൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ കാണാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ അപൂർവം ആനകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ കൊമ്പുകൾ ഉള്ളതും ഉണ്ടായിരുന്നതും നാൽക്കൊമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൊമ്പിന് ചെറിയൊരു വര പോലെ അതായത് ഒരു ചാല് പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ചാല് കാണാൻ അഭംഗി ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നാൽക്കൊമ്പ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആനകളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരമായിരുന്ന തിരുവമ്പാട് ശിവസുന്ദർ ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ തുടങ്ങി ചില ആനകൾ ഉൾക്കൊണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കടൽ തീരത്തെ ചെറുമണൽ സൂര്യപ്രകാശ ശോഭയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മതഗിരി നീളമുള്ളതും നിലത്തിരിയുന്നതുമായ വണ്ണമുള്ള തുമ്പി വീശിയടിക്കുന്ന വീശരി പോലെയുള്ളതും കീറാത്തതുമായ ചെവികൾ വലിയ വായുകുംഭം ഉറച്ച നടയാമരങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക ഗതിലക്ഷണങ്ങളുമുള്ളവൻ നീരുകാലത്ത് പോലും അടുത്തു പോകാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം കുളിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മറ്റ് ആനകളും ചട്ടക്കാരോടും ഇല്ലാത്തൊരു കൊമ്പൻ ഏകദേശം അൻപത്തിയൊന്നിനോട് അടുത്ത പ്രായം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും ഇവനെ കാണാൻ അഴകുള്ള ഒരു കൊമ്പൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ദൈവം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ മത്സരം ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായാൽ പിന്നെന്ത് ലോകം ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം എല്ലാം കിട്ടിയപ്പോൾ പൊക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുറവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒട്ടുമിക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളും നാടൻ ആനയായ ഇവനുള്ളത് കൊണ്ട് പൊക്കം ഒരു കുറവായ ആനപ്രേമികൾക്ക് തോന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല കാണാൻ അഴകൊത്ത സുന്ദരൻ തന്നെയായത് കൊണ്ടും നല്ല ഒരു ആഹാരപ്രിയൻ ഉള്ളത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരൻ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതായത് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാന അതായത് ആഹാരം ഉറക്കമെല്ലാം സമയാസമയം ഇവന്റെ നീരുകാലം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയാണ് ഇവന്റെ ചട്ടക്കാർ ഒന്നാമൻ പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി വിപിൻ കൂടാതെ കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി സുമേഷും ആണ് പിന്നെ ധീരജിന്റെ മേൽനോട്ടവും കാണും പേടിയില്ലാത്തവനാണ് അയ്യപ്പൻ കാരണം തൃശൂർ പൂരത്തിന് എത്ര ശക്തമായി വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയാലും ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് ഇവൻ വെടിക്കെട്ട് പേടിയില്ലാത്ത അയ്യപ്പൻ പൂരത്തിന് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തിരുവമ്പാടിക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി പന്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഇവൻ വർഷത്തിൽ കൂടിയാൽ അറുപതിൽ താഴെ മാത്രമാണ് പരിപാടി ഒരുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ലോറി യാത്ര വളരെ കുറവാണ് തന്നെ പറയാം തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഉത്സവ പൂരങ്ങളിലും നിറസാന്നിധ്യമാണ് അയ്യപ്പൻ കോഴിപ്പറമ്പിൽ അയ്യപ്പൻ ആദ്യമായി എത്തിയത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നായ പോപ്സൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ആണ് അവിടെ നിന്നും കൈമറിഞ്ഞ് മുണ്ടത്തിക്കോട് സ്വദേശി പക്കൽ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇവൻ കോഴിപ്പറമ്പിലെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷമാകുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവൻ കോഴിപ്പറമ്പിൽ കാലുകുത്തുന്നത് ഇന്നും ഇവൻ ഈ തറവാട്ടിൽ തന്നെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഴകും ഗാംഭീര്യവും ഒത്തുനങ്ങിയ ഇവൻ ശാന്തശീലമുള്ളവനും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും ഇവൻ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടി തന്നെ ഇവനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൈമാറ്റത്തിന് മുതലാളിമാർ തയ്യാറാവില്ലെന്ന് സത്യം വർഷങ്ങളായി നിരവധി ആനകളെ പരിപാലിച്ച് പരിചയമുള്ള ഇവർ ആനകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ശങ്കരനാരായ
ബീരശ് പുത്തൂർ എന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആന നീരിലായിരുന്നിട്ടും യാതൊരു വിധ തരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇല്ലാതെ ആനയ്ക്ക് ചോറ് കിട്ടി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ധീരജനറിയാം ചെറുപ്പം മുതൽ ആനപ്രേമം തലക്കു പിടിച്ച ധീരജന് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ഇവന്റെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആന പരിപാലനം തുടങ്ങി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ധീരജന് സ്വന്തമായ ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് മഹേശ്വരൻ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ആനയെ കൊടുത്തു അതിനൊരു മുഖ്യമായ കാരണം കൂടി ഇവിടെ പറയണം സ്വന്തം ആന വന്നപ്പോൾ അയ്യപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ സ്വന്തം ആനയെ കൈമാറ്റം ചെയ്തു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വിലയും ആനപ്രേമം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി തന്നു ധീരജ് അതെ ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ നോക്കിപ്പോ ാണ് ധീരജ് അയ്യപ്പനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം ചെയ്തൊരു ആനപ്പിറവി സ്നേഹിക്കാൻ നല്ല ഒരു ചുമതലക്കാരനെ നോക്കാൻ നല്ല മുതലാളിമാരും ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു വേണം മാതങ്കേശ്വരൻ കോഴിപ്പറമ്പിൽ അയ്യപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നും ഇന്നും എന്നും ആനപ്രേമികളുടെ എല്ലാം മനസ്സിലൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ് ഇവനുള്ളത് എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും നീരുകാലത്തിന് ശേഷം ഇവൻ നല്ലൊരു ഉത്സവ സീസൺ ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ഇവന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥ